மீது அன்பு வைக்கிறீர்கள் இறைவன் மீது பக்தி செலுத்துகிறீர்கள் இறைவனையே நாடி செல்கிறீர்கள் அப்படின்னா அது உண்மையாக பக்தி வையுங்கள் உண்மையாக பக்தி வையுங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம சொல்கிறது எதாக இருந்தாலும் உண்மையாக இருங்க இப்போ நான் சொன்ன வாக்கியம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த காணொலியை நீங்கள் தொடர்ந்து காண வேண்டாம் இல்லை என்றால் பொறுமையாக கேளுங்க இந்த உண்மை பொய் அப்படிங்கிறது பொய்ங்கிறத விட போலி அப்படிங்கிற வார்த்தையை இங்கே கையாளலாம் ஒன்றும் தவறு கிடையாது நமக்குள்ள பல சந்தர்ப்பங்களில் பல வினாக்கள் எழத்தான் செய்கின்றன இப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பக்தி அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரி நம்ம புரிந்து கொண்டிருப்போம் கோவிலுக்கு போகணும் அங்கே போய் தேங்காய் பல அபிஷேகம் பண்ணணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மூர்த்தியை வணங்கணும் தீபாராதனையை பார்க்கணும் கண்ணில் தொட்டு வணங்கிக்கணும் எனக்கு வேணுங்கிறதையெல்லாம் நான் கேட்கணும் எனக்கு என்னென்ன வேணும் ஒரு பெரிய பட்டியலை கொண்டு போகணும் ஐயாட்ட கேட்டோம்னா எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் இதுதான் பக்தி அப்படின்னு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறமா ஒரு பக்குவ நிலை வந்ததுக்கப்புறமா பக்தி அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தில் நான் கொண்டு போகிற வேண்டுதல் பல இருக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு வேண்டுதலை தான் நான் கொண்டு போக வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புரிதலானது ஒரு சிலருக்கு ஏற்படுகிறது அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு பக்குவ நிலையை எய்திய பின்னர் கோவிலுக்கு போனாலும் கோவிலுக்கு போகாவிட்டாலும் இருந்த இடத்திலிருந்து அல்லது கோவிலில் அமைதியாக அமர்ந்து இறைவனை மட்டுமே தியானித்திருக்கும் பொழுது இறைவனை மட்டுமே தியானித்திருக்கும் பொழுது ஐயனை மட்டுமே நினைத்திருக்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற சந்தோஷத்திற்கு எதுவுமே ஈடாகாது அப்படிங்கிறதும் தெரிய வந்துடுது இப்போ நம்ம போய் கேட்குறோம் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் எனக்கு வேணும் ஐயா அப்படின்னு கேட்குறோம் ஐயன் என்ன பண்ணுவார் பிள்ளை ஆசைப்படுது கொடு அப்படின்ட்டு கொடுத்துருவார் ஏதோ ஒரு வகையில் கொடுத்துட்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு கோடி ரூபாய் நிலமோ வளமோ பணமோ நகையோ ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு வந்துடுது வந்ததுக்கப்புறமா உண்மையாலுமே சந்தோஷமாக இருப்பீங்களா இருப்பீங்களா உங்களை நீங்கள் தான் கேள்வி கேட்டுக்கணும் அந்த ஒரு கோடி ரூபாய் வந்தால் அதோட போதுங்கிற மனசு உங்களுக்கு வந்துடுமா வந்துடுமா அதையும் நீங்கள் தான் கேள்வி கேட்டுக்கணும் அப்போ அதில் ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு உண்மையாலுமே கிடைக்குது அப்படிங்கும் போது நீங்கள்லாம் பெரிய அதிர்ஷ்டசாலி தான் அதாவது அந்த சந்தோஷம் அதோடு முடிஞ்சிடுது அதுக்கப்புறம் தொடரலை அப்படிங்கும் போது நீங்கள் பெரிய அதிர்ஷ்டசாலி தான் இல்லைன்லாம் நான் சொல்லுறேன் சரி அந்த இன்பத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆலயத்திற்கு போகின்றோம் அமைதியாக ஐயனை மட்டுமே பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறோம் அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட எதுவும் இல்லை நான் என்னத்தை போய் அவருக்கு கொடுக்கறது யோசிச்சு பார்த்தா சிரிப்பாக இல்லை நான் போய் வாங்கி வாங்கி கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு நான் என்ன எல்லாத்தையும் படைச்சவனா காசு கொடுத்தா அது என்னதாயிடுமா இறைவனோட படைப்பு அதெல்லாம் அவரோடது அதை கொண்டு போய் அவருக்கே நான் என்ன கொடுக்கறது அப்போ கொடுத்து நான் கேட்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன வைக்கிறது அதெல்லாம் இல்லை அப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவரை மட்டுமே நான் பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேன் என்னென்னலாம் தெரியாது அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேன் பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கும் போது மெய் மறந்து போயிடுறோம் மெய் மறந்த நிலையில் அவரை தவிர வேறு எதுவுமே என் சிந்தையில் இல்லை அவரை தவிர வேறு எதுவுமே சிந்தையில் இல்லை அப்படியே கண்ணில் பொல 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 பொலன்னு தண்ணி கொட்டுது உடல்லாம் சிலுத்து போயிருக்கு அக்கம் பக்கத்தில் கேட்குற அந்த நம சிவாய மந்திரம் வந்துட்டு விண் அதிர்வல விண் அதிர்மளவுக்கு என் காதுகளில் கேட்கிறது கொஞ்ச நேரத்தில் அதுவுமே கேட்காம போகுது ஏன்னா இரண்டரை கலந்த நிலையில் அமர்ந்திருக்கின்றேன் கண்ணை திறந்து தான் இருக்கின்றேன் ஆனால் நான் நானாக இல்லை என் ஐயன் மட்டுமே என்னுள் குடிக்கொண்டு இருப்பதை என்னால் உணர முடிகிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான அன்பு அப்படிங்கிற மாதிரியான பக்தி எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் ஒரு கோடி ரூபாய் காசு கேட்டேன் கொடுத்துட்டாரு நான் ஒரு சந்தோஷ நிலையில் இருந்திருக்கேன் அது ஒன்று எதுவுமே இல்லை போன கோவிலில் போய் உட்காந்து என் ஐயனவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவரும் என்னையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு நானாக இருந்தவன் இப்பொழுது நானாக இல்லை அவனாக இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற நிலையானது எப்படி இன்னொன்று கோயிலுக்கே போகலப்பா கோயிலுக்கு போகிறதுக்கெல்லாம் எனக்கு இப்போ மனசே வர்றதில்லை உட்காந்த இடத்துல அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துட்டு மனசுக்குள்ளே அவரோட உருவத்தை நினச்சிக்கும் போது அவரை எண்ணி தியானம் செய்யும் பொழுது வருகின்ற சந்தோஷத்தை விடவா மற்ற சந்தோஷங்கள் இல்லையா உட்காந்த இடத்துல நான் அப்படி மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி ஐயனை நினைக்கும் போது என்னால் உணர முடிகிறது அவர் கொடுக்கின்ற அந்த இன்பத்தை என்னால் உணர முடிகிறது அவரை நினைக்கும் போது அப்படியே என்ன உணர்ச்சி என்று சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு உணர்வு என் உடலில் ஏற்படுகிறது பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிற அந்த ஆனந்தம் அந்த ஒரு கோடி ரூபாய் கிடைத்தால் வருகின்ற ஆனந்தத்திற்கு ஈடானதா அவ்வளோதான் நம்ம கேட்கறது கிடையாது ஒப்புமையே கிடையாது உண்மையான பக்தி அப்படியெல்லாம் நீங்கள் எதுவுமே எடை போட முடியாது அப்போ நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது உண்மையான பக்தி எதையும் கேட்டு வாங்காதீங்க தயவு செஞ்சு 
ஐயன்ட்ட போய் எதையும் கேட்காதீங்க முக்திய குடுன்னு கூட கேட்காதீங்க அவருக்கு தெரியும் அவரை மட்டுமே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அவர் மந்திரத்தை மட்டுமே சொல்லுங்க உனக்குள் அந்த மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது உனக்குள் அந்த எண்ணம் நமக்கு எல்லாம் ஈடேறி விட்டது அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் பொழுது அது இறைவன் எடுத்த முடிவு கண்டிப்பாக எல்லா எண்ணங்களும் ஈடேறும் இது நடக்க வேண்டும் அது நடக்க வேண்டும் என்று நீ ஏறுதற்கு தீர்மானிக்கின்றாய் நினைச்சா நடக்கும் நம்ம எது கேட்குறோமோ அம்மா குழந்தை கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் என்ன நினைச்சாலும் கொடுத்துருவாங்க அதையே நான் நினைக்கணும் எனக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு அப்பனுக்கு தெரியும் அவர் கொடுக்க போகிறார் அம்மையாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலுக்கு தெரியும் எனக்கு கொடுக்க போகிறார்கள் அப்போ நம்ம எதுக்கு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அப்ப வாழ்கின்ற இந்த நொடி நாம் பேசுகின்ற இந்த நொடி இதை அனுபவித்து பேசுகின்றேன் இதை அனுபவித்து வாழ்கின்றேன் அவரோட அந்த நினைவுகளில் நான் வந்துட்டு அப்படியே உருகி போயிருக்கின்றேன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஒரு பெரிய கொடுப்பனை அதை விட்டுட்டு அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்கறது பக்தியா இருக்குமா எது வேணும் ஒன்ன மட்டுமே நினைச்சிட்டு இருக்க வர வேணும் எது எனக்கு கிடைக்கணும் ஒன்ன மட்டுமே நினைக்கும் போது என்ன மறந்து என் கண்ணில் தண்ணி வருமே அந்த நிமிடங்கள் எனக்கு வேணும் அதையுமே நான் கேட்கல அதை நான் அனுபவிக்கிறேன் அந்த அன்போடு அனுபவிக்கிறேன் அறிவின் பெரும் சுடர் நீ அன்போடு அறிவும் கலந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா விஷயங்களையும் பகுத்து பார்க்கக்கூடிய ஆற்றலானது வேண்டும் அதுதான் அந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் அன்பு மீதுரை இருக்க வேண்டும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அறிவும் சரியாக செயல்பட வேண்டும் அறிவின் ஸ்வரூபம் இறைவன் அப்போ இதெல்லாம் தெளிவாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் தெளிவாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இறைவன்கிட்ட ஒரு விஷயத்த கேட்டு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது உண்மையான அன்பா இறைவனிடம் நான் எதையுமே கேட்கவில்லை இறைவனை மட்டுமே கேட்கின்றேன் அப்படிங்கிறது உண்மையான அன்பா அன்பு அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஆனால் அதற்கான உண்மையான விளக்கம் உன்னுள் இருப்பவன் உனக்கு சொல்வான் உன்னுள் இருப்பவன் உனக்கு சொல்வான் அதுதான் உண்மையான அன்பு அதுதான் உண்மையான அன்பிற்கு விளக்கம் அதை கூர்ந்து கேளுங்கள் இயற்கையோட ஓசையை கேட்கக்கூடிய தன்மை உங்களுக்கு வந்தால் உங்களுக்குள் இருக்கின்றவன் பேசுகின்ற குரலானது உங்களுக்கு கேட்கும் உங்கள் வாயிலாக பிறருக்கு எடுத்துரைப்பார் அப்ப அதை தான் அந்த இடத்துல நம்ம கூர்ந்து கேட்க வேண்டும் கேட்டு விட்டால் உண்மையான அன்பு என்ன எது என்று புரிந்துவிடும் அறிவோடு கலந்த அன்பு மிக சிறப்பானது அறிவின் ஸ்வரூபமாகிய இறைவன் அன்பின் வடிவமாக இருக்கின்றார் என்னும் பொழுது அது நம்முள்ளும் இருக்கும் பொழுது அதை உணரும் போது அதை அனுபவிக்கும் போது ஏற்படுகின்ற மகிழ்ச்சி அதன் விளைவாக உண்டாகின்ற அன்பு உண்மையானதாக இருக்கும் அன்பர்களே அனுபவிக்க வேண்டும் அந்த அன்பினை அந்த உணர்ச்சிகளில் கலந்து விட வேண்டும் இறைவனோடு இரண்டரை கலந்து விட வேண்டும் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் இந்த மரணம் அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக எல்லாத்துக்கும் ஏற்பட்டுரும் அதிலெல்லாம் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை யாராச்சும் ஒருத்தர் மரணமே இல்லாமல் வாழப்போகிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப விந்தையான விஷயம் அவங்கள பார்த்து மனம் விட்டு சிரிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சொல்ல முடியும் அது அறிவியலாலும் சரி மற்ற எந்த விஷயங்களாலும் சரி நமக்கு வருகின்ற இந்த உடலுக்கு வருகின்ற மரணத்தை தவிர்க்க முடியாது திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த உடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய மரணத்தை நம்மால் மாற்ற முடியாது அதை மீறி அந்த வீடு பேரு இன்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முக்தி நிலை அப்படின்னு சொல்கிறது பிறவா நிலை அப்படிங்கிறதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படின்னா சாத்தியமே அப்படின்னு ஞானிகளும் முனிவர்களும் ரிஷிகளும் நம்ம சித்த பெருமக்களும் நமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள் இறைவனின் கருணை நமது ஐயாவனோட கருணை நமக்கு கிடைச்சிருது சிவபெருமானோட கருணை கிடைக்கிறது அப்படிங்கும் போது அதற்கு வாய்ப்புகளும் வழிகளும் பிறக்கும் அப்படின்னா அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை எல்லாத்துக்குமே அதுதானே ஆசை உண்மையாக சொல்ல போனால் சிவபக்தியில் வர்றாங்க அப்படின்னா பொண்ணும் பொருளும் ஐயன் கொட்டி கொட்டி கொடுப்பார் அதில் வந்துட்டு திளைத்திருப்பேன் அப்படிங்கிறதுக்காக யாருமே சிவபக்திக்கு வருவதில்லை உண்மையாலுமே சிவபக்திக்கு வருபவர்களோட எண்ணம் ஐயனோடு இரண்டரை கலந்து விட வேண்டும் இந்த பிறப்பு எனக்கு தேவையில்லை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் நீதான் எல்லாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்தை தனக்குள் ஏற்படுத்தி கொண்டதால் தன்னுள்ளது உண்டாகி கொண்டதால் அவரே எல்லாம் என்று நினைத்ததால் தான் சிவபக்திக்குள் வருகிறார்கள் உண்மையான சிவனடியார்கள் வந்து எதையுமே எதிர்பார்ப்பதில்லை ஐயனை தவிர ஐயன் ஒருவரே போதும் அவருடனே இருந்தால் போதும் அவர் இருக்கின்ற அந்த இடத்தில் வந்துட்டு ஒரு தூசியாக இருந்தால் போதும் இதுபோல எண்ணங்களில் தான் ஒவ்வொருவரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
அப்ப சராசரியா ஒரு மனிதன் பிறக்கின்றான் அப்படிங்கும் போதே அவனுக்கான இறுதி காலமும் சேர்த்து தான் அங்கு எழுதப்படுகிறது அது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே அதற்குள் இடைப்பட்ட காலத்தில் மனிதன் அடுகின்ற ஆட்டத்திற்கு ஒரு எல்லையே இல்லாமல் போகிறது அதிலும் என்னென்ன தவறுகளை எல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ செய்துவிட்டு கடைசி காலத்தில் தவறு செய்வதை எண்ணி எண்ணி வருந்த வேண்டியதற்கு ஆளாகியும் தனது வாழ்க்கையை வீணடித்து விடுகிறது இந்த மனித குலம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன் இருப்பதற்கு இடம் வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இருப்பதற்கு இடம் வேண்டும் ஒரு பாதுகாப்பா ஒரு இடம் வேண்டும் நம்ம ஆதி காலத்துல இதே உயிர் இந்த ஆதி காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆதிவாசியா நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படிங்கும் போது காடுகளணி எல்லாம் சுற்றி திறந்தோம் இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாம் எதிர்கொண்டிருப்போம் ஒரு பாதுகாப்பு வேணுங்கிறதுக்காக குகையை நாடி சென்றோம் அதுக்கப்புறம் பரிணாம அந்த வளர்ச்சியின் காரணமாக ஒரு வீடு அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து கண்டுபிடிச்சா அதுக்குள்ள போய் தன்னை பாதுகாப்பா வைத்து கொள்வதற்கு இந்த உடலானது முற்பட்டது அதே போல பாதுகாப்பாக இருந்தது அதை மேம்படுத்தி வீடுகள் வந்துட்டு மாடிகளாக மாறியது இந்த மாதிரி போகுது இந்த உடலை பாதுகாப்பதற்கு பாதுகாப்பதற்கு ஆனா அழிந்துடும் அதுதான் உண்மை அதுல சரி இப்படி இருக்கும்போது இந்த உடலுக்கே இவ்வளவு முக்கியத்துவம் தருகிறோமே உடலுக்குள் இருக்கின்ற அந்த ஒரு அரிதனும் அரிதான ஒரு பொருள் இல்லையா அந்த அகத்தே இருக்கக்கூடிய அந்த அற்புதமான பொருளை இறைவனிடம் சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் இறைவனிடம் சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் அதற்கு ஒரு பாதுகாப்பான இடம் வேண்டும் அல்லவா இந்த உடல் அதற்கான பாதுகாப்பான இடமா கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேற ஏதேனும் பாதுகாப்பான இடம் இருக்கிறதா கிடையாது ஐயன் ஒருவனே பாதுகாப்பான இடம் அப்ப ஐயனை போய் இதை அடையணும் அப்படிங்கும் போது அவருடைய கால இருக பற்றி கொள்ள வேண்டும் அவருடைய நாமத்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அதற்கான வழிகளை தேட வேண்டும் அதற்கான பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயத்த சொல்லலாம் இது எல்லாமே எடுத்ததுமே வந்துருமான கிடையாது நாம் பழக பழகத்தான் நாம் பற்ற பற்றத்தான் நான் நினைக்க நினைக்கத்தான் இதெல்லாம் சாத்தியமாகும் அப்ப திடீர்னு ஒருத்தருக்குள்ள ஒரு பக்தி வந்துருதா எல்லாத்துக்குமே ஒரு திருப்பு முனை அப்படிங்கிறது அமைகின்றது பிறப்பிலே சிவபக்தி அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அவங்க பூர்வ ஜென்மத்தோட அந்த புண்ணிய பலனின் காரணமாக பிறக்கும் போதே சிவநெறியில் வருகின்றவர்கள் சிவபக்தியில் வருபவர்கள் ஏராளம் ஏராளம் அவங்களெல்லாம் வந்து காலத்தொட்டு நம்ம வணங்கணும் இல்லை நான் செய்த கர்மாவின் காரணமாக நல்வினை தீவினையின் காரணமாக ஒரு சில காலகட்டம் இறைவனோட எண்ணமே இல்லாமல் எனது போக்கு போல என் மனம் எங்கெங்கு ஓடியதோ அங்கெல்லாம் நான் ஓடினேன் ஐயனை பற்றி நினைவில்லாமல் என் மனம் எங்கெங்கு ஓடியதோ அங்கெல்லாம் ஓடினேன் அப்படியே சுற்றி திரைந்தேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்தில் ஐயன் என்னை ஆட்கொண்டு அதன் பின்பு அவரின் மீது எனது அந்த கவனம் திரும்ப ஆரம்பித்ததல்லவா அந்த நொடி எனது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பெரிய மாறுதல் அதுதான் அந்த திருப்பு முனை அப்படிங்கிறத நம்ம வாழ்க்கையில் அப்போ தான் நான் இறைவனை பற்றி எண்ணி பார்க்கவே ஆரம்பிக்கின்றேன் எப்படி எண்ணி பார்க்கவே ஆரம்பிக்கின்றேன் முழுதாக உணர்வெல்லாம் இல்லை இப்படி ஒரு பேராற்றல் இருக்கிறதே இப்படி ஒரு பெரியவர் இருக்கிறாரே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த எண்ணம் அப்படிங்கிறது அப்பதான் எனக்குள்ள ஏற்படுகிறது அப்படிங்கும் போது அதுவே பெரிய பாகியம் சொல்ல போனார் அதுக்கப்புறமா அவரோட பாதத்தை சரணடைந்து அவருடைய நாமாக்களை சொல்லி கொண்டு ஐயனே எல்லாம் என்று வாழ துணியும் போது அந்த தைரியம் வரும்போது நமக்கான வழிகள் பிறக்கின்றன அவ்வளவுதான் இதுக்கு இடையில ஏச்சும் பேச்சும் நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் பத்தி எப்பவுமே கண்டுக்கூடாது நான் எப்பவுமே ஆஹ் சொல்றது அதுதான் என்னோட குருமாத்தா சொன்னது அதுதான் வாழ்க்கையில பல விஷயங்கள் நடைபெறும் நம்ம செய்யறதுல வந்துட்டு எல்லாமே சரியா இருக்குமான கிடையாது தவறுகளும் கலந்துதான் இருக்கின்றன அதற்காக யாரேனும் வந்து நம்ம ஏசுகிறார்கள் பேசுகிறார்கள் அப்படின்னு அதெல்லாம் காதல வச்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கும் போது அது பின்னடைவை தான் ஏற்படுத்தும் அதுல என்ன தவறுகள் இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டு அதை மாற்றிக்கொள்வதில் எந்த தவறுமே இல்லை ஆனால் ஒருவர் சொல்கிறார் என்பதற்காக நீங்கள் ஏற் அதாவது ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நெறியில் இருந்து பின்வாங்கும் பொழுது அது பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்திவிடும் நமது அந்த முயற்சி வந்துட்டு ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்திவிடும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்த பிறவி போதும் ஐயா சாமி அப்படிங்கிறது தான் அப்ப அடுத்து தயவு செஞ்சு உன்னோட சேர்த்துக்கோ தயவு செஞ்சு உன்னோட சேர்த்துக்கோ அதுக்கான வழியை காட்டு அதுக்கான பயிற்சி முயற்சி எல்லாமே நான் செய்யறேன் என் கூடயே இருந்து என்னை உன் கூடயே ஏத்துக்கோ அவ்வளவுதான் இந்த ஒரு 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 பிடிமானம் நமக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக இறைவன் அதற்கான வழியை காட்டுவார் கண்டிப்பாக இறைவன் அதற்கான வழியை காட்டுவார் ஆனால் தேட ஆரம்பிக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு அறிய முற்பட வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு உணர முற்பட வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு அதுவாக எல்லாம் நடந்துவிடுமா அப்படின்னா இந்த பக்தி நெறியில் வழியை காட்டும் போது நாம் பிடித்து கொள்ள வேண்டும் என்னவென்றே தெரியாத அந்த 
பரம்பொருளை பற்றி கொள்ள வேண்டும் அதை பற்றி உணர முற்பட வேண்டும் அதுதான் இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஆழமான ஒரு உணர்வு பிறக்கும் போது அழுகையோடு பிறக்கின்றோம் இறக்கும் தருவாயில் நம்மை சுற்றி அழுகையோடு செல்கின்றோம் ஆனால் உண்மையாலுமே அந்த ஒரு விஷயம் நான் பிறந்தப்ப அழுதது அப்படிங்கிறது இறக்கும் போது என்னை சுற்றி அழுவது அப்படிங்கிறது எல்லாம் மாயை எல்லாம் ஒரு மர்மமான விஷயம் ஆனால் இதில் உண்மையான ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த பிறக்கும் போது அழுவது அப்படிங்கிறது ஒரு பிறந்த குழந்தை அழுகிறது அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க அதோட முர் ஜென்மத்தில் வந்து எப்படியாச்சும் இறைவனை அடைந்து விட வேண்டும் நான் செய்த முயற்சியின் பலனாக நான் இறைவனை அடைந்திருப்பேன் என்ற நம்பிக்கையில் அந்த உயிரானது பிரிகிறது ஆனால் மீண்டும் ஒரு உடலை எடுத்து நான் பிறந்து வந்திருக்கின்றேனே இறைவா இந்த ஜென்மத்தை எனக்கு அழித்து விட்டாயே எனது பிறவியை அறுக்கவில்லையா அப்படின்னு நினைத்து அந்த குழந்தை அழுகிறது அல்லவா அந்த அழுகையின் அந்த அழுகையின் அர்த்தம் அதுதான் மீண்டும் எனக்கு ஒரு பிறவியா அப்ப நான் இன்னும் என்னென்ன வினைகளை கழிக்க வேண்டியிருக்கிறதோ தயவு செய்து எனக்கு கழிப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தாருங்கள் அப்படின்னு அந்த குழந்தை அழுகிறது அப்ப நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்ம வாழ்க்கையில் ஆரம்பம் அழுகையாக இருக்கட்டும் நமது வாழ்க்கையில் ஆரம்பம் அழுகையாக இருக்கட்டும் இந்த பிறவி கிடைத்து விட்டதே இன்னும் எனக்கு அந்த வீடு பேர் கிடைக்கவில்லையா என்று எண்ணி அந்த குழந்தை அழுவதாக எடுத்து இருந்து கொள்ளட்டும் ஆனா அதற்கு அப்புறமாக சிவநெறியில் அந்த நெறி தவறாமல் வாழ்ந்து இறைவனை அடைவது ஒன்றே குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதற்கான வழிகளை தேடி அலைந்து அதில் பயிற்சி முயற்சிகளை செய்து இறைவனை அடைவோம் அப்படிங்கிறத மனதில் எப்பவும் உறுதியாக வைத்து கொண்டவர்களுக்கு இறைவன் அதற்கான வழிகளையும் காட்டுகின்றார் அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஓம் நம சிவாய ஒரு சின்ன விஷயம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு இது உறுதுணையாக இருக்கும் இப்போ நிலம் பக்குவப்படுத்தப்பட்ட நிலம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா விதையை மட்டும் உங்கள் போட்டு வைக்கிறோம் போட்டதுமே முளைச்சிடுமா அப்படின்னா முளைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா எந்த ஒரு வினை நடக்கணுன்னாலும் பஞ்சபூத சேர்க்கை ஒரு விகிதத்தில் இருந்தால் தான் இது நடைபெறுகிறது இருந்தாலும் அந்த விதை முளைத்து மரமாவதற்கு அடிப்படை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலம் அதிகபட்ச தேவை வந்துட்டு நிலம் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் நீர் பஞ்சபூத சீர்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சக்திகளும் அதற்கு தேவை அப்போ இந்த விதை முளைப்பதற்கு ஆதாரமாய் விளங்குவது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பஞ்சபூத சேர்க்கை சரிங்களா இந்த பஞ்சபூத சேர்க்கை ஒரு சீரான விதத்தில் இருக்கும்போது அந்த விதையானது முளைத்து வெளியே வருகிறது அந்த விதை முளைத்து வெளியே வருவது மட்டும் இல்லாமல் தான் எந்த இடத்தில் பிறந்ததோ ஆதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் சரிங்களா ஆரம்ப இடம் அப்படின்னு சொல்றது ஆதி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப இந்த ஆரம்ப இடத்தை விட்டு விலக ஆரம்பிக்கிறது விலக ஆரம்பிக்கிறதுனா நம்ம என்ன அதுல சொல்றோம்னா அது தன்னை மறந்த நிலையில் மேலே மேலே வளர்கிறது அந்த புவிப்பு விசைக்கு எதிராக வந்து அந்த மத மரமானது வளர்ந்து கொண்டே செல்கிறது மரம் வளர்ச்சி அடைகிறது ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இரண்டு இலைகள் மற்ற இரண்டை உருவாக்குகிறது அப்படியே வந்து அது பல்கி பெருகி பல கிளைகளை உருவாக்குகிறது கிளைகள் பருத்து பருத்து மரமாக அது பெரிய விருட்சமாக மாறுகிறது ஆனாலும் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஆரம்பத்தை இடத்துக்கே நம்ம திரும்பி வந்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் விதி ஆரம்பித்த இடத்துக்கே நம்ம மீண்டு வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் விதி இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் இப்போ ஆரம்ப காலக்கட்ட இலை அதுதான் ஆரம்பம் இல்லைங்களா இப்போ அது முளைச்சி ரெண்டு இலை விட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் அதன் மூலமாக பல இலைகள் வந்தன அந்த ஆரம்பித்த இரண்டு இலைகள் எங்கே போகும் பழுத்து மீண்டும் நிலத்திற்கே தான் உரமாகும் அந்த மீதி மீதி கிளை அதோட தண்டு இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவோம் எல்லாமே ஒரு காலகட்டத்தில் எங்கு வந்து ஐக்கியமாக வேண்டும் என்றால் எந்த இடத்தில் பிறந்ததோ அந்த இடத்தில் அது ஐக்கியமாக வேண்டும் அதுதான் உலக நியதி அப்படிங்கிறது அது நீங்கள் எதுக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரிதான் எந்த பொருளாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரிதான் எந்த உயிரினமாக இருந்தாலும் சரிதான் எல்லாமே எந்த இடத்தில் தோன்றியதோ அந்த இடத்தில் தான் அது சேர வேண்டும் என்பது நியதி இது ஒரு உதாரணத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மரமும் சரி கிளையும் சரி எல்லாமே மண்ணில் தான் திரும்பியும் வந்து மடிகிறது அதோட தான் இணக்கமாகி சேர்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு உயிரினம் உயிரின தோற்றம் அதுலேயும் நம்ம சிறப்பாக சொல்கிறோம் இல்லையா 
இந்த மனித பிறவி அப்படிங்கிறது கிடைத்தற்கு அரிய பிறவி அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிடைத்தற்கு அரிய பிறவி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மனித தோற்றம் எப்படி உருவானது எங்கிருந்து உண்டானது அப்படின்லாம் பல விதங்களில் ஆராய்ச்சிகள் போனாலும் அந்த எல்லாம் அல்ல இந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம மீண்டும் செல்ல வேண்டிய இடம் எது என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் நாம் பரம்பொருளையே தான் சேர்ந்தடைய வேண்டும் அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையோட உன்னதமான விஷயமா இருக்கும் தான் செய்ய வந்த வேலைகளை எல்லாம் முடித்து விட்டால் தனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருந்ததோ எல்லா கடமைகளையும் நான் சரிவர முடித்து விட்டேன் என்றால் மீதம் இருக்கின்ற வாழ்க்கை எதற்காக அப்படின்னா பரம்பொருளை தேடுவது அவருடன் இணக்கம் கொள்வது அவருடன் இரண்டர கலந்து விடுவது என்பதாக இருக்கும் பொழுது அந்த வாழ்க்கையானது அர்த்தம் பெறுகிறது தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் அந்த வாழ்க்கையானது அர்த்தம் பெறுகிறது மாறாக மீண்டும் பொன்பொருள் சேர்க்கை வினையாற்றுவது இப்படின்னு உங்க வாழ்க்கை தொடர்ந்துகிட்டே போகுது அப்படின்னா அந்த வினையானது திரும்ப திரும்ப எதிர்வினையை உண்டாக்கி உங்கள் வாழ்வை நீட்டித்துக் கொள்ளே செல்லுமே தவிர உங்களை இறைவனை நோக்கி அழைத்து செல்லாது இயற்கை என்பது ஆதி எதுவோ அவ்விடமே அந்தமாகவும் அமையும் எந்த இடத்துல வந்துட்டு பிறப்பு நடக்குதோ அந்த இடத்துல இறப்பு கண்டிப்பா இருக்கும் இப்ப இறைவனை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஐம்பெரும் தொழில்களை செய்யக்கூடியவர் இப்ப யார் ஒரு பொருளை உருவாக்குறாரோ அவரால தான் பொருளை அழிக்கவும் முடியும் அப்படிங்கிற வினையை வந்து நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ஒரு பொருளை உங்களால உருவாக்க முடியுதா நீங்க அதை அழிப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர் ஆனா நீங்களா அதை உருவாக்கி இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் யார் ஒருவர் அந்த அழித்தல் தொழிலை செய்கிறாரோ அவர் தான் அந்த ஆதிக்கும் அதாவது அதன் உருவாக்கத்திற்கும் காரணமாக இருந்திருப்பார் என்பதை நாம் உள்ளார உணர வேண்டும் எல்லா தொழில்களையும் செய்வதும் இறைவன் மட்டுமே நாம் வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கிறோமே தவிர அச்சக்தியானது ஒரே சக்தி என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் நமக்குள்ள ஒரு தெளிவான எண்ணமானது பிறக்கிறது நம் வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணிக்கிறோம் என்பதில் ஒரு தெளிவானது கிடைக்கும் அந்த தெளிவு கிடைத்து விட்டது அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா நாம் இறைவனை சேர்வதற்கான வழியும் அங்கு பிறக்கும் இப்ப நம்ம எங்க இருந்து வந்தோமோ அங்கே திரும்ப செல்றது தான் உத்தமமான விஷயம் இறைவனிடம் இருந்து அந் இறைவனிடம் இருந்து வந்தோம் என்றால் இறைவனை திரும்ப சென்றடைவது தான் அதற்கு வழி நாம் சொல்வது அவ்வளவு எளிதான விஷயமும் அல்ல அதற்கான வழிகளை நாம் தேடி அதற்கான பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது கட்டாயமாக அந்த பாகியமானது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத உங்கள் மனதில் ஆழமாக வைத்து கொள்ளுங்கள் அது உங்களை மென்மேலும் உயர்த்தும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நண்பர்களே